ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు అప్పలాయ గుంటలో ఆగమోక్తంగా అష్టబంధన క్రతువు వేదోక్తంగా సాగిన అగ్ని ప్రణయం కళా ప్రకర్షణ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమికి ఉడిపిలో ఘనమైన ఏర్పాట్లు తిరుమలలోనూ ఉట్లోత్సవానికి సిద్ధమైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు జీవన శైలి వ్యాధులకు భగవద్గీత పరమ ఔషధం భగవద్గీత ప్రత్యేకతను వెల్లడిస్తున్న పరిశోధనలు శ్రీవారి ఆలయంలో అద్భుత మండపాలు పురాతన ప్రాభవం చారిత్రక వైభవంతో ఆవిష్కృతం ప్రత్యేక కథనం టీటీడీకి అనుబంధంగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్న అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో అష్టబంధన జీర్ణోద్ధరణ మహాసంప్రోక్షణ కార్యక్రమం శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతోంది ఆరు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా రెండవ రోజైన ఆదివారం ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన యాగశాలలో పలు వైదిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అగ్ని ప్రణయం కళా ప్రకర్షణ తదితర కార్యక్రమాలను ఋత్విగులు ఆగమోక్తంగా జరిపారు దేశవ్యాప్తంగా శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సంబరాలకు రంగం సిద్ధమైంది ఏ ఆలయంలో చూసినా అష్టమి ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు తిరుమలలోనూ అష్టమి ఉత్సవాలకు ఏర్పాట్లు ముమ్మరమయ్యాయి ఈ మేరకు మంగళవారం రాత్రి తిరుమలేసుని బంగారు వాకిలి చెంత శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు శ్రీకృష్ణ స్వామివారికి శ్రీ ఉగ్ర శ్రీనివాసమూర్తికి ఏకాంతంగా తిరుమంజనం ద్వాదశ ఆరాధన నిర్వహిస్తారు అలాగే గోగర్భం డ్యాం వద్ద ఉన్న కాళీయ మర్దన కృష్ణునికి అభిషేకం ఉట్లోత్సవం జరుపుతారు ఇక బుధవారం సాయంత్రం తిరుమలలో ఉట్లోత్సవం నిర్వహించనున్నారు ఈ మేరకు మలయప్ప స్వామివారు శ్రీకృష్ణ స్వామివారు వేరువేరు తీర్చులపై మాడవీధుల్లో ఊరేగుతారు ఇక తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ శాలలోనూ సోమవారం శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు గోపూజా మహోత్సవాన్ని నిర్వహించనుంది మరోపక్క ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన ఉడిపిలోనూ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు ఉడిపిలోని శ్రీకృష్ణ మఠంలో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ మేరకు పలుమారు మఠం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాట్లు ఘనంగా జరిగాయి మఠాన్నంతా సుగంధభరిత పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు గోపూజ నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారికి అభిషేకం చేశారు గోపాలకుడి అభిషేకాన్ని తిలకించి భక్తులు పరవశించారు భగవద్గీత వైశిష్ట్యంపై ఇప్పుడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి కేవలం తాత్విక కోణంలోనే కాకుండా సామాజిక వైద్య పరంగానూ ఇప్పుడు ఈ పరిశోధనలు ఊపందుకుంటున్నాయి మన పొరుగున ఉన్న పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ తెలుగు రాష్ట్రమైన తెలంగాణకు చెందిన వైద్యులు కొంతమంది భగవద్గీతపై ఉమ్మడిగా చేసిన పరిశోధనలు చక్కెర వ్యాధికి భగవద్గీత పఠనం దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తోందని తేట తెల్లమైంది సోమవారం శ్రీకృష్ణాష్టమి సందర్భంగా ఆసక్తికరమైన ఈ అంశాలపై ఓ కథనం జీవన శైలి కారణంగా అనారోగ్యానికి గురయ్యే వారికి భగవద్గీత దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు ముఖ్యంగా చక్కెర వ్యాధిని అదుపు చేయడానికి భగవద్గీత సరైన సాధనమని కొన్ని పరిశోధనలు తేట తెల్లం చేస్తున్నాయి మహాభారత యుద్ధ సమయంలో పూర్తిగా డీలా పడిపోయిన అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు చేసిన ఉపదేశాలు ఎనలేని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కల్పించాయని భగవద్గీత జీవితంలో ఎదురయ్యే పలు కష్టాలను గట్టెక్కడం ఎలాగో నేర్పుతుందని అందుకే భగవద్గీత వ్యాధుల నివారణకు ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధకులు గట్టిగానే చెబుతున్నారు ఈ మేరకు ఒక పరిశోధనా పత్రాన్ని ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఎండోక్రైనాలజీ అండ్ మెటబాలిజం అనే పత్రిక ప్రచురించింది ఈ పరిశోధనా బృందంలో బంగ్లా రాజధాని ఢాకాకు చెందిన వైద్య కళాశాల 
మిట్ఫోర్డ్ హాస్పిటల్ వైద్యులు అలాగే పాకిస్తాన్ లోని కరాచీలో ఉన్న అఘాఖాన్ యూనివర్సిటీ హాస్పిటల్కు చెందిన వైద్యులు ఉన్నారు ఇక తెలంగాణలోని హైదరాబాద్ లో ఉన్న ఉస్మానియా సర్వజనాసుపత్రి వైద్యులు ఈ పరిశోధనలు పాలు పంచుకున్నారు భగవద్గీతను కేవలం ఒక మత గ్రంథంగాను లేదా తాత్విక బోధనల పుస్తకంగానో చూడలేం భగవద్గీతలోని ప్రతి శ్లోకం మన జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని స్పృశిస్తుంది అలాగే ప్రపంచాన్ని అర్థమయ్యేలా చూపుతుంది భగవద్గీతను అర్థం చేసుకుంటే క్రమశిక్షణాయుతమైన జీవితాన్ని గడిపి చక్కెర లాంటి జీవనశైలి వ్యాధుల్ని దూరం చేసుకోవచ్చని ఈ పరిశోధన చెబుతోంది భగవద్గీత పఠనం వలన మనకు ఆందోళన కోపం బాధ దూరమై స్థిరచిత్తం ఏర్పడుతుంది స్థిరచిత్తం కారణంగా ప్రతికూల ధోరణులు తగ్గి సానుకూల దృక్పథం ఏర్పడుతుంది సానుకూల దృక్పథం వల్ల జీవనశైలి వ్యాధుల్ని దూరం చేసుకోవచ్చనేది నిపుణుల మాట భగవద్గీత పఠనం ద్వారా సానుకూల దృక్పథం అలవడుతుందని పరిశోధకులు చెప్పే మాట భగవద్గీత వైశిష్ట్యాన్ని మరోసారి ప్రపంచానికి చాటి చెబుతోంది హైదరాబాద్ కు చెందిన ఓం నమో వెంకటేశాయ భక్త బృందం చేపట్టిన తిరుమల రథయాత్ర ఆదివారం తిరుపతికి చేరుకుంది ఇరవై ఆరు రోజుల పాటు చేపట్టిన పాదయాత్రలో భాగంగా వీరు మార్గమధ్యంలో ఏడు కోట్ల జపయజ్ఞాన్ని సేకరించారు తిరుపతికి చేరుకున్న వీరు అలిపిరి పాదాల మండపం వద్ద పూజలు నిర్వహించి కాలి నడకన తిరుమల బయలుదేరి వెళ్లారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు వేంచేసిన తిరుమల ఇలవైకుంఠం శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు ఎన్నో ఆలయాలు ఇక్కడ శ్రీవారి భక్తుల నిత్య పూజలు అందుకుంటున్నాయి ఇక శ్రీవారి ఆలయంతో పాటు ఆలయ మాడవీధిలో ఉన్న ఎన్నో మండపాలు మనకు విశేషమైన చారిత్రక గాథలను చెబుతూ ఉంటాయి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల నేపథ్యంలో ఆ మండపాల విశేషాలు మీకోసం తరతరాల తిరుమల తరతరాల తిరుమల కనివారని మహిమల యుగ యుగాల జగ జగాల హృదయ డోలల శ్రీ వెంకటేశ లీలల తరతరాల తిరుమల తిరుమల క్షేత్రం అణు అణువు ఆధ్యాత్మిక వైభవం పురాతన ప్రాభవాన్ని ఒడిసి పట్టుకున్న పావన ధామం పురుషోత్తముని పాదస్పర్శతో పునీతమైన సప్తగిరులు భక్తులకు మధుర భక్తి ఫలాలను ప్రసాదించే ఆధ్యాత్మిక సిరులు కొండా కోనల్లో ఉండే చెట్టు పుట్ట రాయి రప్ప ఆ హరిని కీర్తించి సేవించి పునీతులైన మునులు మహర్షులైతే శ్రీవారి ఆలయంలో మాడవీధుల్లోని ప్రతి కట్టడము ఓ చారిత్రాత్మక అద్భుతమే ఈ కట్టడాలను కదిలిస్తే మనకు ఎన్నో ఆసక్తికరమైన కథలను వినిపిస్తాయి ఈ క్రమంలో వివిధ నామాలతో ప్రసిద్ధి పొందిన పలు మండపాల గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం కొలిమి మండపం ఈ మండపం శ్రీవారి ఆలయానికి దక్షిణ మాడవీధి ప్రారంభంలోనూ హతిరాంజీ మఠం కింద ఉంటుంది మొన్న ఈ మధ్య దాకా ఈ మండపంలోనే స్వామివారికి సాయంత్రం వేళ సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ జరిగేది ఈ మండపాన్ని ఒకనాడు కొలిమి మండపంగా పిలిచేవారు పూర్వం శ్రీవారి దర్శనానికి గుర్రాల మీద రాజులు రథాలపై రాణులు వచ్చేవారట అలా వచ్చిన వారి పల్లకీలకు రథాలు మరమ్మతులకు గురైతే ఈ మండపంలోనే సరిచేసేవారు అందుకే ఈ మండపానికి కొలిమి మండపం అని పేరు వచ్చింది ఈ మండపాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది డెబ్బై రెండు మధ్యన టీటీడీ ఈవోగా పనిచేసిన చంద్రమౌళి రెడ్డి ఊంజల మండపంగా మార్పు చేశారు నాటి నుంచి ఇటీవల దాకా ఈ మండపంలో సహస్ర దీపాలంకరణ జరిగేది ఇటీవల కొలిమి మండపం పక్కన మరో మండపాన్ని నిర్మించి ప్రస్తుతం ఆ మండపంలో సహస్ర దీపాలంకరణ సేవ నిర్వహిస్తున్నారు గొల్లభామ మండపం తిరుమల శ్రీవారి ఆలయం ఎదురుగా ఉన్నది గొల్ల మండపం నాలుగు స్తంభాలతో సన్నగా పొడవుగా నిర్మితమైన ఈ మండపానికే గొల్ల మండపం అని గొల్లభామ మండపం అని పేరు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నట్టు గంభీరంగా ఎత్తుగా ఉండే ఈ గొల్లభామ మండపానికి ఓ చరిత్ర ఉంది ఒకప్పుడు ఓ గొల్లభామ కొండకు వచ్చే భక్తులకు పాలు మజ్జిగ ఉచితంగా అందించేదట ఆమె శ్రీవారికి పరమ భక్తురాలు ఆమె జ్ఞాపకార్థమే ఈ గొల్లభామ మండపాన్ని నిర్మించారు కృష్ణరాయ మండపం 
మహద్వారానికి ఆనుకుని లోపల వైపు ఉన్న మండపమే కృష్ణరాయ మండపం పదహారు స్తంభాలతో కనువిందు చేసే ఈ మండపాన్ని కృష్ణరాయ మండపం ప్రతిమా మండపం అని వ్యవహరిస్తారు విజయనగర సంప్రదాయ శిల్పకళను ఈ మండపం ఆవిష్కరిస్తుంటుంది ఉత్సవాల సమయంలో శ్రీవారు ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగి ఆలయ ప్రవేశం చేసిన తర్వాత ఈ కృష్ణరాయ మండపంలో కొంతసేపు నిలుపుతారు అద్దాల మండపం ప్రతిమా మండపానికి ఉత్తర దిక్కుగా ఉన్నదే అద్దాల మండపం అయ్యన మహల్ గా కూడా అద్దాల మండపం ప్రసిద్ధి ఇది ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది శ్రీవారు ఈ మండపంలో ఊయలు లూగుతున్న వేళ అన్ని వైపుల అద్దాల్లో కనిపించే దృశ్యం భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తుంది పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి నాటికే ఈ అద్దాల మండపంలో డోలోత్సవాన్ని నిర్వహించేవారట రంగనాయక మండపం విశాలమైన ఆవరణతో శిల్ప శోభితమైన స్తంభాలతో రంగనాయక మండపం అలరారుతూ ఉంటుంది అద్దాల మండపానికి ఎదురుగా ప్రతిమా మండపానికి దక్షిణ భాగాన విశాలంగా ఉంటుంది ఈ రంగనాయక మండపం పదమూడు వందల ఇరవై పదమూడు వందల అరవై సంవత్సరాల మధ్యకాలంలో మహమ్మదీయుల దండయాత్రల కారణంగా తమిళనాడులోని శ్రీరంగ క్షేత్రం శ్రీ రంగనాథ స్వామి ఉత్సవమూర్తులను తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలోని ఈ రంగనాయక మండపంలో నిలిపి నిత్య పూజలు నిర్వహించినట్టు ఆధారాలున్నాయి ఇక శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చే ప్రముఖులకు ఈ రంగనాయక మండపంలో వేదాశీర్వచనం పలికి తీర్థ ప్రసాదాలు అందజేస్తారు తిరుమలరాయ మండపం ఒకప్పుడు అన్నా ఊయల తిరునాళ్ల పేరుతో శ్రీవారికి సేవ జరిగేది ఈ సేవ నిమిత్తమే విజయనగర చక్రవర్తి సాళువ నరసింహరాయులు పద్నాలుగు వందల డెబ్బై మూడులో తిరుమలరాయ మండపాన్ని నిర్మించారు రంగనాయక మండపాన్ని ఆనుకొని ఉన్న ఈ మండపంలో ఓ చక్కటి వేదికను ఏర్పాటు చేశారు అలియ రామరాయ సోదరుడు ఆరవిటి వంశ చక్రవర్తి తిరుమలరాయులు పదహారవ శతాబ్దం ఉత్తరార్థంలో ఈ మండపాన్ని విస్తరించారు ధ్వజస్తంభ మండపం పదిహేనవ శతాబ్దంలో ధ్వజస్తంభ మండపాన్ని నిర్మించారు ప్రతిమా మండపానికి అద్దాల మండపానికి రంగనాయక మండపానికి మధ్యలో చతురస్రంగా ఉన్న ప్రదేశంలో పడమర భాగాన ఉంటుంది ఈ మండపం వెండివాకిలికి పదిహేను అడుగుల దూరంలో రాతిపీఠంపై ఎత్తైన దారు స్తంభమే ధ్వజస్తంభం పక్కనే బలిపీఠం ఉంటుంది కళ్యాణ మండపం నిత్యం వేదనాదాలతో ప్రతిధ్వనిస్తుంటుంది సంపంగి ప్రదక్షిణంలో దక్షిణం వైపు మార్గంలో కళ్యాణ మండపాన్ని నిర్మించారు శ్రీవారి నిత్య కళ్యాణోత్సవంతో పాటు విశిష్టమైన పవిత్రోత్సవం జ్యేష్ఠాభిషేకం తదితర ఉత్సవాలను ఈ మండపంలోనే నిర్వహిస్తుంటారు ఇక సంపంగి ప్రదక్షిణంలో పడమర వైపు ఉన్న మండపాలన్నీ గిడ్డంగులుగా ఉపయోగపడుతున్నాయి రథమండపం తిరుమలలో శ్రీవారి మెట్టు ప్రారంభమయ్యే చోట ఉండే మండపాన్ని రథమండపం అని పిలుస్తారు దీనినే రాతితేరు అని కూడా వ్యవహరిస్తారు బ్రహ్మదేవుడు దేవతలు కలిసి ఈ రాతితేరులో శ్రీవారిని ఊరేగిస్తుండగా ఒక్కసారిగా గోవింద అంటూ యాత్రికులు వచ్చేశారని దాంతో రథాన్ని అక్కడే నిలిపి దేవతలందరూ అదృశ్యమయ్యారని ఐతిహ్యం ఈ రాతితేరు మార్గానికి అడ్డుగా మారడంతో దీనిని విడిభాగాలుగా చేసి టీబీ గార్డెన్స్ కు తరలించారు ఈ రాతితేరు ప్రస్తావన ఫాల్ ఆఫ్ విజయనగర అనే గ్రంథంలోనూ స్పష్టంగా ఉంది ఇలా తిరుమల అంతటా ఎన్నో చారిత్రక పురాణ ప్రాశస్యం కలిగిన మండపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి వీటిని దర్శిస్తే ఆనాటి చారిత్రక సంగతులే కాదు నాటి భక్తి పారవశ్యము అవగతమవుతుంది ఇప్పుడొక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టిటిడి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 
సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం హైదరాబాద్ నగరం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశిస్తోంది శ్రావణ మాసం కావడంతో పలు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు భక్తులు ఆలయాలను సందర్శించి స్వామివార్లను సేవించుకుంటున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఉపాలయంలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారికి విశేష అలంకరణ జరిపి తమలపాకులతో అర్చించారు భక్తులు స్వామివార్లను దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించారు అలాగే రాజ్నగర్లోని శ్రీ వీర హనుమాన్ దేవాలయంలో శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఉత్సవాల చివరి రోజైన ఆదివారం ఉదయం శాంతి హోమం మహాపూర్ణాహుతి ధ్వజావరోహణం తదితర కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఇక తిరునిలయంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కళ్యాణం కనుల పండువుగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వార్ల ఉత్సవమూర్తులను సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించి కళ్యాణ వేదికపై కొలువు తీర్చారు తరువాత అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణ క్రతువుని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు అలాగే అమీర్పేట్ శ్రీ కామాఖ్య మిషన్ ఆధ్వర్యంలో శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీకృష్ణ సహస్ర నామార్చన తులసి దళాలతో పూజలు జరిపారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీకృష్ణ స్వామిని సేవించారు వరంగల్ సమీపంలోని శ్రీ నాగేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంలో శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని వేడుకగా జరిపారు ముందుగా కలశాలను కలశ మండపంలో ఏర్పాటు చేసి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత భక్తులు ఆ కలశాలను ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి సమర్పించగా అర్చకులు ఆ కలశాలలోని పవిత్ర జలంతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు సహస్ర కలశాభిషేకాన్ని కనురారా తిలకించి తరించారు కడప నగరం శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి దేవస్థానం ప్రాంగణంలోని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామివారి దేవాలయంలో స్వామివారికి కృతికా నక్షత్ర పూజలు ఘనంగా జరిగాయి వేకువ జామునే స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత గణపతి హోమం నవగ్రహ హోమం పూర్ణాహుతి నిర్వహించి నక్షత్ర హారతి సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తీర్థప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు శ్రీ గోకులకృష్ణ ఆలయంలో గోకులాష్టమి వేడుకలు వైభవంగా మొదలయ్యాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని పుష్ప మాలికలతో చక్కగా అలంకరించారు వేకువ జామునే స్వామివారికి క్షీరాభిషేకాన్ని నిర్వహించారు ఆ తర్వాత పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో స్వామిని అలంకరించి తులసి దళాలతో అర్చించారు ఆ తర్వాత శ్రీకృష్ణ స్వామివారికి ప్రీతికరమైన వెన్న ఇతర మధుర పదార్థాలను నివేదించి మహామంగళ హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు టీటీడీ హిందూ ధర్మ ప్రచార పరిషత్ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న మనగుడి కార్యక్రమంలో భాగంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించడానికి కరీంనగర్ జిల్లాలో ఏర్పాట్లు చేశారు అన్ని జిల్లా కేంద్రాలలోని వేణుగోపాలస్వామి ఆలయాల్లో గోపూజ ఉట్టి కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు ఈ సందర్భంగా కరీంనగర్లోని టీటీడీ కళ్యాణ మండపంలో గోపూజ సామగ్రిని పంపిణీ చేపట్టారు ఆయా ఆలయాలకు పూజా సామగ్రిని అందజేశారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా దొరేపల్లిలో కొలువైన శ్రీ గండి ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో జాతర మహోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని పలు రకాల పుష్పాలు విద్యుత్ దీపాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు స్వామివార్ల మూలమూర్తులను విశేషంగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆ తర్వాత భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు కరీంనగర్లోని దేవుళ్లపురి శ్రీ పంచముఖ హనుమాన్ ఆలయ వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ పంచముఖ హనుమానుకు నూట ఎనిమిది కలశాలతో పూజలు నిర్వహించారు ఆ తర్వాత ఆలయ ఆవణలో హనుమాన్ హోమాన్ని భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు అనంతరం స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నెల్లూరు జిల్లా విడవలూరు మండలం పార్లపల్లిలో వెలిసిన శ్రీ కామాక్షి సమేత శ్రీ కైలాసనాథ స్వామివారి దేవాలయంలో నవగ్రహ ప్రతిష్టాపన మహోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక హోమాలు నిర్వహించారు తొలుత విఘ్నేశ్వర పూజ పుణ్యహవాచనం అంకురార్పణ వాస్తు పూజ వాస్తు హోమం లక్ష్మీ గణపతి హోమం తదితర కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు ఆ తర్వాత నవగ్రహాలకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆధ్యాత్మిక సిరులు వనగూరే విశిష్ట మాసం శ్రావణం ఈ నేపథ్యంలో శ్రావణ మాసాన ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని వివిధ ఆలయాలు లక్ష్మీ పూజలతో శోభిల్లాయి 
భక్తులు శ్రావణ పూజలో పాల్గొని తన్మయులయ్యారు ఆ విశేషాల సమాహారాన్ని తెలుసుకుందాం ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం యాదాద్రి శ్రీ లక్ష్మి నరసింహస్వామి వారి ఆలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది పాలు పెరుగు తేనె పవిత్ర జలాలతో మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారిని అభిషేకించారు నేత్ర పర్వంగా జరిగిన ఈ అభిషేక సేవలో భక్తులు పాల్గొని కనులారా తిలకించి తరించారు కర్నూలు జిల్లా శ్రీ వెంకటేశ్వరపురంలోని శ్రీవారి ఆలయం ఆధ్యాత్మిక శోభతో ప్రకాశించింది శ్రావణ మాసం మూడవ శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి విశేష అభిషేకం జరిగింది పాలు పెరుగు తేనె నెయ్యి చక్కెర పలు రకాల ఫలరసాలతో స్వామివారికి అభిషేకం నిర్వహించారు తరువాత పసుపు చందనాదులతో తిరుమంజన సేవను జరిపారు ఆపై పట్టు వస్త్రాలు విశేష ఆభరణాలు తులసి మాలలతో స్వామిని అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు కరీంనగర్లోని పురాతన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్తులతో శోభిల్లింది శ్రావణ మాసం కావడంతో స్వామివారికి విశేష అభిషేకాలు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఈ పూజల్లో పాల్గొని శ్రీవారి కృపా కటాక్షాలకు పాత్రులయ్యారు మహిళలు ఉసిరి చెట్టు వద్ద దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు చెలించుకున్నారు ఇక పెద్దపల్లి జిల్లా బోయినిపేట గ్రామంలో వెలిసిన శ్రీ బలవీర హనుమాన్ దేవాలయంలో శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు నిర్వహించారు పాలు పెరుగు తేనె తదితర పరిమళ ద్రవ్యాలతో భక్తులు స్వయంగా స్వామివారికి అభిషేకాలు జరిపారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునిలోని పురాతన శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారు ప్రత్యేక అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శ్రావణ మాసం సందర్భంగా అమ్మవారు రోజుకొక అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా అమ్మవారిని పలు రకాల విశేష పుష్పాలతో చక్కగా అలంకరించి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు తరువాత మహిళలు గాయత్రి పారాయణం చేశారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు నిజామాబాద్ శ్రీ జెండా బాలాజీ దేవాలయం శ్రావణ మాస శోభతో ప్రకాశించింది శ్రావణ శనివారాన్ని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి పుష్ప శోభితంగా అలంకరించారు అర్చకులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిపి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో సామూహిక విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం చేశారు కృష్ణా జిల్లా జగ్గయ్యపేట శ్రీ ముత్యాలమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారు కరెన్సీ నోట్ల అలంకరణలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు శ్రావణ మాసాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి విశేష పూజలు నిర్వహించిన పిదప వివిధ కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారిని అలంకరించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పొంగళ్లను వండి నైవేద్యంగా సమర్పించారు విజయనగరంలోని పురాతన శ్రీ అలివేలుమంగ పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం శ్రావణ మాస శోభతో ప్రకాశించింది వేకోజామిని స్వామి అమ్మవార్లకు విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించారు తరువాత వివిధ వర్ణమయ పుష్పాలతో అష్టోత్తర శతనామార్చన జరిపి ధూపదీప నైవేద్యాలను సమర్పించారు తిరుమలలోని నాదనీరాజన వేదికగా జరిగిన భరతనాట్య ప్రదర్శన భక్తులను ఆకట్టుకుంది బెంగళూరుకు చెందిన అంజనా భూషణ్ బృందం చేసిన నృత్యాభినయం అందరినీ ఆదరించింది అలాగే హైదరాబాద్ పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో నిర్వహించిన భరతనాట్య ప్రదర్శనలో భాగంగా బండ శ్రీ వర్ష చేసిన నృత్యాభినయం ఆహూతులను ఆదరించింది ఇక రవీంద్ర భారతి వేదికగా సుభాషిణి గిరిధర్ భరతనాట్య ప్రదర్శన సంప్రదాయ తంజావూరు శైలిలో సాగింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం 
తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.